شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونسلي على رسوله الكريم أما بات معزز مكرم نادرين ماہ رمضان کی آمد قریب ہے اور یہ وہ رمضان کا مہینہ ہے جس کی قدر اللہ تعالیٰ نے کی ہے قرآن کریم کی سور بقرہ آیت نمبر 185 شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن رمضان کا یہی وہ بابرکت مہینہ ہے جس مہینے میں قرآن کریم نازل کی گئی تو یہ ہے ماہ رمضان کی فضیلت کہ عرش والے نے اس مہینے کی خدر کی ہے ایسے ہی وہ حدیث جس کے راوی ابو حرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِّن شَهْرِ رَمَضَانِ سُفَّدِتِ الشَّيَاتِينُ وَمَرَدَتِ الْجِنِّ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَاب وَفُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّ یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقسر و للہ و تقا من النار و ذالک کل لیلہ سنن ترمزی کتاب السوم حدیث نمبر 682 حدیث نمبر 682 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو سرک شیاطین اور جن یہ بیڑیوں میں قید کر دیے جاتے ہیں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں جو کھولے نہیں جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جو بند نہیں کیے جاتے ہیں اور ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے یا باغی الخیر اقبل کہ اے نیکیوں کا متلاشی اے خیر کا چاہنے والا نیکیوں کو چاہنے والا تو آگے بڑھ و یا باغی الشر اقسر اور اے وہ انسان جس کی جسجو شر کی تھی جو شر اور فساد کا چاہنے والا تھا جس کی سب و روز برائیوں میں گزرتی تھی اقصر تو اپنی برائیوں سے شرکسی سے نافرمانی سے بعض آجا وللہ وتقا من النار وذالک کل لیلہ اور اللہ دبارت تعالیٰ کی طرف سے جہنم سے لوگوں کے گردن آزاد کیے جاتے ہیں اور یہ معاملہ ہر رات کو ہوتا ہے سبحان اللہ محترم دینی بھائیو یہ ہے رمضان کا مہینہ جس مہینے کی قدر اللہ نے کی کی قرآن جیسی مقدس کتاب کو نادل فرمایا اس مہینے کی آمد پر یہ مہینہ شروع ہوتے ہی سرکت سیاتین قید کر دی جاتے ہیں یعنی شیطان جس طریقے سے لوگوں کے اوپر وار کرتا ہے لوگوں کو بہلاتا فصلاتا ہے اور لوگوں سے اللہ کی معصیت کے کام کرواتا ہے اس طریقے سے اس کا مکر و فریب لوگوں پر نہیں چلتا ہے اس لئے کہ وہ بیڑیوں میں قید کر دیے جاتے ہیں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں کہ اے انسان تو بہت سارے نیک عمال کر کے جنت میں جانے کے لئے اپنا سامان مہیا کر لے اور بہت سی نافرمانیوں کے کام کو چھوڑ کر کے تو جہنم سے بچ جا تو یہ ہے کہ ماحول سازگار ہوتے ہیں نیکی کا موسم ہوتا ہے نیکی کا سیزن ہوتا ہے اس لئے میرے دینی بھائیو ہمیں چاہیے آپ کو چاہیے کہ آج ہی سے ہم اپنے دل و دماغ کے اندر رمضان کی عظمت کو بٹھا لیں رمضان کی جو فضیلت ہے جس فضیلت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر کیا ہے تو ان فضائل کو اپنے دل و دماغ کے اندر بٹھا لیں اپنے آپ کو پورے طور سے تیار کر لیں کہ ہم ماہ رمضان کی قدر کریں گے کیونکہ ماہ رمضان کی قدر عرص والے نے کی ہے اور ماہ رمضان کی قدر یہی ہے کہ ہم اللہ کی خسنودی کے کام کریں اور ہر وہ کام جس کے کرنے سے مولا کی ناراضی لازم آئے ان تمام کاموں سے بچ جائیں یہی ماہ رمضان کی فضیلت کو سمجھنا ہے اور سمجھ کر کے ہمیں اپنے آپ کو ایسے ہی ماہ رمضان کو گزارنا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے وصل اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ 
تم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله دار الخير فاؤنديشن آئیے ہمارے ساتھ جڑیں اور خیر کو عام کریں